ஆ சார் ஆ சார் இப்போ நம்ம ஒரு பதினாலு பதினாலு ஜாதகம் பார்க்க போகிறோம் சார் இந்த பதினாலு ஜாதகத்தில் ஒரு ஜாதகத்துக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க சார் யாரா டைம் கீப்பர் ஆ சார் ஃபேன் எங்கே சுச்சி எங்கே சார் சுச்சி இங்கேயே இருக்கா ஒரு ஜாதகத்துக்கு நம்ம பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் எடுத்துக்குவோம் டைம் கீப்பர் யார் சார் இதில் இல்லை நான் ஊற்றா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பேசிகிட்டு இருப்பேன் நமக்குலாம் கட்டுப்பாடுலாம் இல்லை யாருன்னா டைம் கீப்பர் மாதிரி யாரா இருந்தீங்கன்னா ஒரு ப பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்த உடனே சொன்னீங்கன்னா உடனே நம்ம கட் கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஜாதகத்துக்கு போயிடுவோம் டைம் கீப்பர் யாரா இருக்கீங்களா சார் இல்லை பொறுப்பான ஆள் நீங்கள் இருக்கீங்களா சரிங்க சார் ஓகே சார் ப பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆனோடனே சொல்லுங்கள் சார் மாற்றிடுவோம் இப்போ நான் ஒரு கேள்விக்கு பதில் கேட்குற மாதிரி சார் அதாவது இந்த ஜாதகத்துக்கு இந்த இந்த மாதிரி கேள்வி இருக்குது இந்த கேள்வி எப்படி நட நடக்கும் ஒரு கிளைண்ட் மாதிரி ஒரு கிளைண்ட் என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்களோ என்ன இந்த ஜாதகத்தை பற்றி என்ன தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறீங்களோ அதை கேளுங்க நாம் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது நான் சொல்கிறோம் சார் ஃபஸ்ட்டு இந்த வினோத்துங்கிற ஜாதகம் டேட் ஆஃப் பர்த்து இருபத்தி ரெண்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது ரெண்டு மணி இருபது நிமிஷம் பத்து செகண்டு நாகர்கோயில் ஒன்றா இதில் இது காமிக்கலாமா சார் இது இது கிட்டே காமிக்கலாமா ஆ பண்ணிடலாமா அதை ஓஹோ சரி சரி அப்போ இந்த அப்பப்போ ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஒன் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு ஒன் டைம் த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு ஒன் டைம் அப்படியே கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் சரி ஆ ஓ அப்படியா சரி 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 ஓகே சார் இப்போ இந்த ஜாதகத்தில் பாருங்கள் யார் ஜாதகம் சார் இது உங்கள் சனோட ஜாதகம் ஓகே சார் என்ன கேள்வி சார் இல்லை பொதுவாக சொல்லிவிடுவா ஆ மன வாழ்க்கை இதெல்லாம் சொல்கிற மாதிரி சார் ஓகே சார் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜாதகத்தை பார்க்கும்போது மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது இந்த ஜாதகத்தில் லக்ன பாவம் வந்து மூணு ஆறுன்னு தொடர்பு கொள்ளுது சார் அதாவது இங்கிருந்து ஒரு பாவமும் இங்கிருந்து ஒரு பாவம் எட்டு பன்னெண்டுலாம் ஒன்றும் இல்லை பொதுவாக வந்து இந்த ஆறாவது பாவங்கிறது நோய் ஸ்தானம்னு சொல்லுவோம் வெறும் ஆறு வந்தால் நமக்கு பிரச்சனை தராது சார் அது கூட எட்டோ பன்னெண்டோ வரும்போது தான் நோய் சக்தி நோய் சம்பந்தமான விஷயங்கள் அதிகமாகும் வெறும் ஆறுன்னு வரும்போது அது பிரச்சனைலாம் தராது நல்ல தைரியமான மனிதர்னு சொல்லலாம் குறிப்பாக கம்ப்யூட்டர் தகவல் தொடர்பு சம்மந்தமான தொழில் இருந்தாலும் நல்லா ஷைன் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த ஜாதகத்தை மேலோட்டமாக பாருங்களேன் மூணாவது பாவம் நிறைய இடத்துல இருக்கு பாருங்க மூணாவது பாவம் நிறைய இடத்துக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் லைனோ கம்ப்யூட்டர் தொழிலே போனால் நல்ல ஒரு ஷைன் பண்ணக்கூடிய நபராக இருப்பார் எந்த லைனில் இருக்கார் சார் இவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் மூணாவது பாவம் தான் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஏன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மூணாவது பாவம் சொல்கிறோம் சார் தகவல் தொடர்பு அவ்வளோதான் ஆ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்லாம் மூணாவது பாவம் தான் சரிங்களா அது சம்மந்தமான வகையில் நல்லா சிறப்பாகவே இருப்பார் இப்போது ஜாதகத்தில் ஏழாவது பாவம் நல்லா வலுவாக தான் இருக்குது ஏழாவது பாவம் மூணு ஏழு ஒம்பதாவது எட்டு ஏன்னா வயசு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயசு ஓகேங்களா ஏழாவது பாவம் நல்லா வலுவாக இருக்குது ஆனால் திருமணத்துக்கு சம்மந்தமான வகையில் எந்த ஒரு தோஷமும் இல்லை மேரேஜ் ஆகிடுச்சு இல்லை சார் மேரேஜெலாம் பருவ வயசில் ஆகிடும் ஏழாவது பாவம் நல்லா இருக்குது மூணு ஏழு பண்ணணும் காமி என்ன சார் ஆ கணவன் மனைவி உறவு எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்குறீங்க இப்போ கணவன் மனைவு உறவு உறவு எப்படி சார் இருக்கும் கணவன் மனைவி உறவு சந்தோஷமாக இருக்குமா இல்லை ஒரு ஒரு குரல் அடிச்சுக்குவாங்களா எப்படி இருப்பாங்க சார் சந்தோஷமாக தான் இருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்படியே சண்டை போட்டாலும் காலையில் சண்டை போட்டாலும் மதியம் ஒன்றா ஆகிடுவாங்க ஏன்னா ஏன் அப்படின்னா கணவன் மனைவிக்குள்ள சண்டை போடாத யாருன்னா இருக்காங்களா உலகத்தில் பரம சிவனே பார்வதிக்கிட்ட சண்டை போட்டு பெரிய பஞ்சாயத்து வந்து அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சண்டை போட்டதால் பாதி இடத்தை கொடுத்துட்டார் அவர் அப்போ என்ன வேணா சண்டை போட்டதால் பெனிஃபிட்டு தான் அந்த அம்மாவுக்கு ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சார் இது ஏழாவது பாவங்கிறது ஒற்றைப்படை பாவம் தொடர்பு கொள்கிறவங்க ஒருவேளை உணர்ச்சி ரீதியாக எதனா சண்டை வந்தாலும் கூட அது உடனடியாக தீர்க்கப்படும் இது ஏழாவது வீடு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு 
அப்படின்னு தொடர்பு கொள்ளும் போது ஒரு கருத்து வேறுபாடு வந்துடுறா அது என்னவன்னா அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து முடிவுக்கு வராது அது அப்படியே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது நடக்கிற தசா புத்தியும் இருந்தால் அது இன்னும் மோசமாக இருக்கும் இப்போ இவருக்கு ஏழாவது பாவம் நல்லா இருக்குது கலத்திரக்காரங்க சுக்கரனும் நல்லா இருக்கார் ஏழாவது பாவம் என்பது பகலில் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை சுக்கரன் என்பது இரவில் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க திருமண வாழ்க்கையை நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அதாவது மற்றவர்கள் முன்னிலையில் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஏழாவது பாவம் தனிமையில் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது சுக்கரன் ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டுமே இங்கே ஏழாவது பாவத்துக்கு சப்ளாடே சுக்கரனாக வந்துட்டதால் இங்கே காரகோ பாவ விருத்தின்னு எடுத்துக்கணும் ஏழாவது வீட்டில் சுக்கரன் இருந்தால் காரகோ பாவ நாஸ்தின்னு சொல்லிட்டு பழைய முறையில் சொல்கிறோம் இல்லையா இங்கே அப்படியே ஆப்போசிட் ஏழாவது பாவத்துக்கு உண்டான கிரகமே சுக்கரனே கலத்துறக்காரகனாக வந்து ஏழாவது வீட்டுக்கு வந்து அதுக்கு நல்லா இருக்கிறதால இது வந்து ஒரு நல்ல அமைப்பு ஏன்னா அந்த சுக்கரன் தொடர்பு கொண்டவோட பாவம் வந்து மூணு ஏழு ஒம்பது கலத்துறக்காரகன் பாகும்போது ஏழாவது வீட்டுக்கு சப்ளாடு சுக்கரனே வந்துட்டார் இந்த சுக்கரன் வந்து சந்திரனுடைய சாரத்தில் செவ்வாயோட உப நட்சத்திரத்தில் மூணு ஏழு ஒம்பது மூணு ஏழு அப்போ மூணு ஏழு ஒன்பது ஓகேங்களா அதனால் நல்ல அந்யோன்யம் இப்போ தான் அப்போதாவது மூணாவது பாவங்கிறது மன ஒற்றுமையை குறிக்கும் சார் திருமண வாழ்க்கைன்னு பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு பாவத்துலேயும் இந்த அதாவது ஒன்றாவது பாவம் ஒன்று மூணு ஐந்து ஏழு ஒம்பது பதினொன்று இந்த ஆறு பாவமும் மன வாழ்க்கைக்கு நல்ல பாவமாக இருக்கும் கமர்ஷியல் இல்லாத ஒருவருக்கு ஒருவர் சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய வாழ்க்கை தான் மூணாவது பாவங்கிறது மன ஒற்றுமையும் ஏழாவது பாவம் வந்து மனைவி தனக்கு சமமாக வைத்து கொள்ளக்கூடிய நபராகவும் ஒன்பதாவது பாவம் அதீத நட்பு அப்படிங்கிற மாதிரியும் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இதில் இதில் வந்து பொதுவாக கலத்துறக்காரங்கள் சுக்கரனும் நல்லா இருக்கார் அப்படின்னு பாவம் ஏழாவது வீட்டு சாப்பாடே வந்துருக்கார் மன வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் நடக்கிற தசை சந்திர தசை அதுவும் நல்லா தான் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்த தசை என்ன தசை சார் செவ்வாய் தசை செவ்வாய் என்ன காமிக்குது செவ்வாய் வந்து இந்த ஜாதகத்தில் சுக்கரனுடைய சாரத்தில் ராகுவோட சப்பில் இருக்குது இங்கே மூணு ஏழு மூணு ஏழு இங்கே எட்டு பதினொன்று இங்கே நட்சத்திரம் காட்டிய மூணு ஏழு மூணாவது வீட்டை உடைக்கக்கூடிய பாவங்கிறது ரெண்டு ஆறு பத்து இங்கே இல்லை அப்போ மூணு ஏழு அப்படியே போட்டுடலாம் இங்கே ஏற்கனவே இங்கே ஏழாவது பாவம் இருக்கிறதால எட்டாவது பாவம் வேலை செய்யாது பதினோராவது வீட்டை கெடுக்கிற பாவம் எதுவும் இருந்தாலும் பதினொன்றையும் போட்டுக்கலாம் அப்போ மூணு ஏழு பதினொன்று பாவம் போது அடுத்த தசையும் நல்லா தான் இருக்குது ஓகேங்களா என்ன ஒன்று மிதமான பொருளாதார முன்னேற்றம் இருக்குது இப்போ செவ்வாய் தசை மூணு ஏழு பதினொன்றுன்னு காமிக்க தான் சொல்லுங்கள் வராது 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 பெரிய அளவுக்கு வராது ஏன்னா இந்த ஏழாவது பாவம் ஏற்கனவே இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறதால எட்டாவது பாவம் உள்ளே நுழைய முடியாது ஓகேங்களா ஏழாவது பாவம் ஏற்கனவே நல்லா வலுவாக இருக்கிறதால இங்கே எட்டாவது பாவம் வீரியமாக வேலை செய்யாது ஒருவேளை இங்கே பதினொன்று இல்லாமல் இருந்தது தான் என்ன ஆகுனா இந்த மூணு ஏழுங்கிறது நியூட்ரலாக வேலை செய்யும் வீரியமாக வேலை செய்யாது இங்கே பதினொன்று ஏன் ஏன்னா இந்த வீட்டுக்கு இது ஆறாவது வீடு இந்த வீட்டுக்கு இது ரெண்டாவது வீடு அப்போ நடுநிலை படுத்திடும் ஓகே திருமண வாய்க்கில் கடைசி பகுதியில் எயிட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே எட்டு வேலை செய்யும் ஒரு ஐம்ப ஐம்ப அறுபது வயசுக்கு மேலே அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஆனால் இங்கே பதினொன்று இருக்கிறதால பதினொன்றுங்கிறது இந்த மூணாவது பாவத்தையும் ஏழாவது பாவத்தையும் நல்லா டெவலப் பண்ணும் இந்த எட்டு பதினொன்றுன்னு பார்க்கும்போது எட்டாவது வீட்டை விட பதினோராவது பாவத்துக்கு வலிமை அதிகமாக போயிடுது ஓகேங்களா அதனால் இந்த செவ்வாய் தசை நல்லா நல்லா இருப்பார் ஆனால் என்ன ஒன்று இந்த செவ்வாய் தசையிலையும் இந்த சந்திர தசையிலையும் பெரிய அளவுக்கு பொருளாதார முன்னேற்றம் இருக்காது ஏன்னா செவ்வாய் சந்திர தசையும் மூணு மூணு ஒம்பது மூணு ஏழு ஒம்பது தான் செவ்வாய் தசையும் மூணு ஏழு பதினொன்று தான் இது மிதமான பொருளாதார முன்னேற்றம் இந்த ஏரியாவிலேருந்து வரதால அடுத்து வரக்கூடிய ராகு எப்படி இருக்கு பாருங்க ராகு என்ன தொடர்பு கொள்ளுது சார் ஆ ராகு அப்படின்னு பார்க்கும்போது எட்டாவது வீட்டுக்கும் பதினோராவது வீட்டுக்கும் சப்ளாடு அது நின்ற நட்சத்திரம் வந்து செவ்வாய் உப நட்சத்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதன் செவ்வாய் வந்து மூணு ஏழுக்கு சப்ளாடு ராகு வந்து நாலு பத்து பன்னெண்டு சார் இப்போ இங்கே தான் நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இப்போ மூணாவது வீட்டை இங்கே ஒத்தப்படை இங்கே ரெட்டப்படை அப்படின்னு வரும்போதே 
நட்சத்திரம் காட்டியதை உபநட்சத்திரம் ஆதரிக்கவில்லை நட்சத்திரம் என்ன வீட்டை காமிக்குதோ அந்த வீட்டுக்கு இது ஆதரவு தரலை இங்கே பாருங்கள் மூணு ஏழு எட்டு பதினொன்று பார்க்கும்போது எட்டாவது வீடு ஆதரவு தரலை பதினோராவது வீடு ஆதரவு தருது ரெண்டுத்தில் எது வலுவானதுன்னா எட்டு பதினொன்றில் பதினொன்று தான் வலுவானது அதனால் பதினொன்று வச்சு அப்படியே எல்லாம் டெவலப் ஆகிடுது அது இல்லாமல் இந்த வீட்டை கெடுக்கிற அளவுக்கு எட்டாவது வீட்டுக்கு பவர் இல்லை இங்கே மூணாவது வீட்டுக்கு எட்டாவது வீடு பதினொன்று இருக்குது சார் பத்து இருக்கு ஏழாவது வீட்டுக்கு ஏழாவது வீட்டை ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பாவங்கிறது இந்த பத்தாவது பாவம் ஏழாவது வீட்டுக்கு நாலாவது பாவம் அதனால் இந்த பாவத்தோட வீரியத்தை இது குறைக்குது ஓகேங்களா அதனால் இந்த நாலு பத்துங்கிறது சப்தம பாவம் இதை உடைக்கக்கூடிய மூணு ஒம்போது இங்கே இல்லை ஓகேங்களா ஆனால் அதே நேரத்தில் ஏழாவது பாவம் ஏழாவது பாவத்தை தடுக்கணும்னா ரெண்டு ஆறு வந்து தான் ஏழாவது பாவம் முழுசாக உட உடைப்படும் ஏழாவது பாவம் இருக்கிறதால இந்த பன்னெண்டாவது பாவம் அவர் வீரியமாக வேலை செய்யாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நாலு ஏழு பத்து அப்படின்னு போட்டுருக்கோம் இப்போது இந்த செவ்வாய் தசைக்கும் ராக தசைக்கும் ஒரு கம்பேர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் எந்த பீரியடு சார் பொருளாதாரத்தில் நல்லாயிருக்கும் செவ்வாய் நல்லாயிருக்குமா ராகு நல்லாயிருக்குமா ராகு தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அது நாலு ஏழு பத்து இந்த ரெண்டு நாலு ஆறு பத்தில் வந்துருக்காங்க ராகு தசை வந்து அவருக்கு நல்லாயிருக்கும் ராக தசை எப்போ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ராக தசை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் வருது இப்போ சந்திர தசை ஓடிட்டு இருக்கு சந்திர தசையில் சுக்கர புத்தி இன்னும் ஒன் இயர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு எட்டு வருஷம் கழிச்சு அப்போ வயசு என்னென்ன முப்பத்தெட்டு வயசு அப்போ கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு வயசுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அவருக்கு ராக தசை பிரமாதமாக இருக்கு இந்த ராக தசையில் நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி நல்லா சேர்ப்பார் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது நாலாவது பாவம் நாலாவது பாவம் இந்த ஜாதகத்தில் வந்து ஒன்று அஞ்சுன்னு தொடர்பு கொண்டிருக்கு சார் நாலாவது வீடு கொடுப்பனை கொஞ்சம் வீக்கு தான் நாலாவது பாவத்துக்கு கொடுப்பனை இருந்தாலும் தசாநாதனாக இருக்கக்கூடிய அந்த ராகு வந்து நல்லா இருக்கிறதால ராகு தசையில் நல்ல ப்ராப்பர்ட்டிலாம் நிறைய வாங்குவார் ஓகேங்களா ஏன்னா நாலு பத்தாவது பாவத்தை அதுதான் செயல்படுத்துது இப்போ ஒரு சின்ன கேள்வி சார் இந்த ஜாதகத்திலே இருக்கிற ஒன்பது கிரகத்தில் ஆன்சர் யாருன்னு சொல்ல வேணாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க நான் கேட்கும் போது சொன்னால் போதும் ஓகேங்களா யார் சொல்ல வேணாம் இந்த ஒம்பது கிரகம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒம்பது கிரகத்தில் பொருளாதாரத்தை அதிகமாக தரக்கூடிய பிளானட் எதுன்னு நினைக்கிறீங்க சார் நீங்கள் ஒன்பது கிரகம் இங்கே போய் பார்க்கணும் சார் இதுக்கு கிரக தொடர்பு இருக்கு இல்லையா அதில் ஒவ்வொரு பிளானட்டாக பார்க்கணும் யாரும் ஆன்சரை சொல்ல வேணாம் என்ன ஆன்சரோ அந்த ஆன்சரை பக்கம் ஒன்றுன்னு இருக்கு இல்லையா இங்கே எழுதிருங்க குருவாக இருந்தால் குரு சனியாக இருந்தால் சனி சுக்கரன் இருந்தால் சுக்கரன் ராகு வந்தால் ராகு கேது வந்தால் கேதுன்றால் அது ஒரு எழுத்து மட்டும் எழுதிருங்க உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் டைம் தரும் சார் நான் ஓகேங்களா ஒரு நிமிஷம் டைம் தரேன் ஒரு வேலை யாருன்னா எழுதிட்டிங்கன்னா சார் எழுதிட்டேன்னு சொல்லுங்க நான் கிட்ட வந்து பார்த்துக்கிறேன் எழுதி அதுக்குள்ளே எழுதிட்டிங்களா என்னங்க சார் எழுதிட்டிங்களா சார் உங்களுக்கு புரியுதா மேடம் உங்களுக்கு புரியுதா ஓ ஓரளவு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கா சரி எந்த பேனட் மேடம் ராகுன்றாங்க சார் அவங்க எது சார் நான் என்ன சொன்னேன் சார் நான் அவங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் தெரியாது பன்னெண்டு ராசி தெரியாது நான் என்ன பண்ணால் ரெண்டு மணிக்கு அவங்க பலன் சொல்லுவாங்க சொன்னேன் என்னங்க சார் அவ்வளோதான் சார் ஏன்னா நாம் கொஞ்சம் செக்யூரிட்டி சைடாக கொஞ்சம் எடுத்துட்டா நமக்கு நல்லது இல்லையா நான் என்ன சொன்னேன் நேற்று வரைக்கும் அவங்களுக்கு புரியாதுன்னு தான் சொன்னேன் சொல்லிட்டாங்க அவ்வளோ ராகு தான் ஏன் ராகு சொன்னீங்க மேடம் நாலு பத்து இருக்கு இந்த இடத்துலேருந்து வந்துருக்கு சரி அடுத்து எந்த பிளானட் சொல்லலாம் சார் ராகுக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது ரேங்க் மூணாவது ரேங்க் ஒரு பிளானட் சொல்லுங்களேன் எது சொல்லலாம் சார் சூரியன் கேது சொல்லலாம் பொருளாதாரம் ஏன்னா மூணு ஆறு தொடர்பு உள்ளது பார்த்தீங்களா ரொம்ப ஈஸி சார் இந்த ஏரியாவிலேருந்து எதனா வந்தால் வருமானத்தை கொடுக்கும் சார் இந்த ஏரியாவில் வந்தால் சந்தோஷம் கொடுக்கும் வேறு வழியே இல்லை இந்த ஏரியாவில் எந்த பிளானட்டும் டச் பண்ணல அப்படின்னா இந்த ஏரியாவுக்கு வந்துடுறீங்க அப்போ ராகுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சூரியனும் கேது ஒன்றா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட என்ன சார் இல்லை முடிஞ்சு போச்சு சார் எந்த பிளானட் அதாவது கிரக காரகம் பாவ காரகம் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு அப்போ ஏன்னா நான் எது நல்ல கிரகமோ அது தசை என்னும் நடத்தலை அது பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதாவது நமக்கு இருக்கிற கோட்டா என்ன இருக்குது அப்படியே அப்படிங்கிற மாதிரி கணக்கு சார் இப்போ இந்த ராகு தசை இனிமேல்ட்டு வரவே வராதுன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு வேலை ஒரு குரு தசையில் பிறகுறாருனா ராகு தசை வரத்து கஷ்டம் ஓகேங்களா என்ன சார் 
ஒவ்வொரு ராக புத்தியிலும் அது வீரியமாக வேலை செய்யும் ஓகேங்களா இப்போ ராகு தசை சின்ன வயசில் நடந்து முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா இனிமேல்ட்டு அந்த ராகு வந்து கொஞ்சம் வீரியமாக வேலை செய்யாது அதோடய தன்மை வந்து கொஞ்சம் குறையும் ஓகேங்களா எதுக்குனா அது பலன் சொல்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு டிப்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பிளானட்டோடைய திசை இன்னும் வரல ஒரு நல்ல கிரகத்தோட திசை இன்னும் வரல அப்படின்னா அது ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஒரு கெட்ட கிரகத்தோட திசை இன்னும் வரல இனிமேட்டு தான் வரப்போகுது அப்படின்னா அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் ஓகேங்களா இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் தோத்துட்டே இருக்காருன்னா ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் வெற்றி பெறாருன்னா வெற்றி பெற்றுட்டே இருப்பார் ஏன்னா அவருக்கு கெட்ட நேரம்லாம் ஏற்கனவே முடிஞ்சு போயிட்டு இருக்கும் அதனுடைய புத்திகள்லாம் வரும்போது பெரிய அளவுக்கு அவருக்கு எஃபெக்ட் கொடுக்காது இதுதான் சார் அந்த வகையில் இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் படுத்த கேள்வி சார் இந்த ஜாதகத்தில் பொருளாதார ரீதியாக ரொம்ப சிக்கல தரக்கூடிய பிளானட்டுன்னு எந்த பிளானட் சொல்லலாம் சார் பொருளாதார ரீதியாக ஃபைனான்ஷியல் ரீதியாக ஒரு சிக்கலை கொடுக்கும் இந்த பிளானட் கொடுக்கும் என்ன சார் குரு குரு எடுத்துக்கலாம் ஓரளவுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம புதனும் எடுத்துக்கலாம் ஒன்னஞ்சிங்கிறதால அதுவும் கொஞ்சம் பொருளாதார ரீதியாக கொஞ்சம் இதுவாகிடும் இப்போ ராகு தசை முடிஞ்சு தான் குரு தசை வரப்போகுது ரிட்டையர்மெண்ட் ஆட்டு பிறகு ஃப்ரீயாக இருக்க போகிறார் அவ்வளோதான் இங்கே அது இயற்கை இயற்கையாக அமைஞ்சு போயிடுச்சு ஒருவேளை இதே ஜாதகர் ஒரு நாள் கழிச்சு பிறகுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது இருபத்தி ரெண்டு எட்டுக்கு பதிலாக இருபத்தி மூணு எட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேங்க என்ன ஆனால் இப்போ தான் குருதசை வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ மத்திய வயசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை வர மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கும் இருக்கலாம் சார் இதே ஜாதகர் இவர் பிறந்த அன்னைக்கு இதே நேரத்தில் மறுநாள் ஒருத்தர் பிறக்கிறாருனா இதே ஜாதகம் தான் வரும் பாவமணிலாம் அதே தான் வரும் ஆனால் அவருக்கு வேறு தசை இப்போ நடக்கிற தசை ராகு தசையாக இருக்கும் இனிமேல் வரக்கூடிய தசை குரு தசையாக இருக்கும் அப்போ அவருக்கு மிடில் ஏஜில் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவுன் பால் வர ஆரம்பிச்சு ஓகே நான் சொல்கிறது புரிதாக பாருங்கள் சார் அந்த மாதிரி சார் ஓகே சார் அதனால் இது நல்ல ஒரு அற்புதமான ஜாதகம் தான் இது கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமான துறைக்கு நல்லா இருக்கும் அதே நேரத்தில் பொறுப்பு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் ஆ சொல்லுங்கள் சார் முடிஞ்சு போச்சு ஓகே சார் அதனால் இதுதான் சார் அடுத்த ஜாதகத்துக்கு போயிடலாம் சார் ஆ ஆ மொத்தத்தில் பிரமாதமாக இருக்குது அதாவது நமக்கு அதாவது என்ன மிடில் ஏஜ் நம்ம ஜாதகத்தில் மிடில் ஏஜ் சொல்கிறோம் இல்லையா மிடில் ஏஜ்ங்கிறது முப்பது வயசுலேருந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் சார் இந்த முப்பது வயசுலேருந்து ஐம்பது வயசு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நேரம் தான் வாழ்க்கையில் ரொம்ப நாம் செயல்படக்கூடிய நேரம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஏஜ் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஏஜ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஏஜில் நாம் என்ன பண்ணுவோம் வளர்ந்துக்கிட்டே வரும் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் இயற்கையாகவே நம்ம ஒரு உடல் வாகு நம்முடைய இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சலாக தான் இருக்கும் இது முப்பதுங்கிறது ஐம்பத்தஞ்சு கூட வயசுக்கலாம் முப்பதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துன்னு தசா புத்தி வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதான் சார் பத்தாவது பாவம் ஒன்று அஞ்சு வந்தால் பதவி அப்படிங்கிற அமைப்பு கொஞ்சம் கம்மி சார் பதவியில் வரக்கூடிய அமைப்புக்கு அதிகாரம் மென்மையான சுபாவமாக இருப்பார் ஜாதகர் வந்து மென்மையான சுபாவம் ரொம்ப வந்து அதிகாரம் பண்ண தெரியாது சாஃப்ட் நேச்சரு ஓகேங்களா இவருக்கு ஆறாவது பாவம் நல்லா இருக்கிறதால போதும் சார் இவர் வந்து உத்தியோகம் தான் இப்போ இவருக்கு உத்தியோகம் சிறப்பாக மாத சம்பளம் சாரி பிஸ்னஸ் சிறப்பான்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன்னு வச்சுக்கலேன் உத்தியோகம் சிறப்பாக மாத சம்பளம் இது பிஸ்னஸ் சிறப்பாக சார் உத்தியோகமாக தொழிலாக இப்போ பார்க்கும்போது என்னென்னா நீங்கள் ஏழாவது வீடு பார்க்குறீங்க ஏழாவது வீடு என்ன காமிக்குது மூணு ஏழு ஒன்பது ஆறாவது வீடு பாருங்கள் என்ன காமிக்குது மூணு ஆறு இப்போ ரெண்டுத்துல இது கமர்ஷியல் இது வந்து உத்தியோகம் இது சார் இது உத்தியோகம் இது பிஸ்னஸ் ஆறாம் பாவம் தான் நல்லா இருக்கு ஆறாம் பாவம் மூணு ஆறு இங்கிருந்து ஒரு பாவம் இங்கிருந்து ஒரு பாவம் ஏழாவது பாவம் மூணு ஏழு அப்புறம் ஒரு ஒன்பது அப்போ ஏழாவது பாவம் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லா சகஜமாக பழகுவார் பிஸ்னஸும் பண்ணலாம் ஆனால் அதை விட மாத சம்பளம் தான் இவருக்கு நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறதுல மாத சம்பளமே நல்லா இருக்கும் ம் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் ம் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் அதெல்லாம் ஒன்றும் சார் எட்டாவது பாவம் ஏழை காமிக்குது இல்லை திடீர் பதவி உயர்வு கிடைக்கும் திடீர் பதவி உயர்வு கிடைக்கத்தால் அது வந்து ஒரு நல்ல அமைப்பு தான் எட்டாவது பாவம் ஏழை தொடர்பு கொள்றதால அந்த எட்டாவது பாவத்துடைய தன்மையெல்லாம் நீர்த்து போயிட்டு திடீர் பதவி உயர்வு திடீர் சொத்து சேர்க்கை இதெல்லாம் கிடைக்கும் 
ராகு தசைங்கிறது நல்ல அற்புதமான தசையாக இருக்கும் எட்டாவது வீட்டு சப்ளாடாக இருந்தாலும் கூட அது வந்து நாலு ஏழு பத்துக்குள்ளான வேலையை செய்கிறதால நல்லாயிருக்கும் பத்தாவது பா ஒன்று அஞ்சுன்னு தொடர்பு கொள்வதால் அதிகாரத்துக்கு வர முடியாது தலைமை பொறுப்பு மேனேஜர் அப்படிங்கிற மாதிரி வர முடியாது மென்மையான சுபாவமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஆறாவது பாவம் நல்லா இருக்கிறதால நமக்கு அது போதும் அதாவது பத்தாவது பாவங்கிறது பதவின்னு சொல்கிறது சார் ஒரு ஸ்கூல் அப்படின்னா ஹெட் மாஸ்டர் பத்தாவது பாவம் சார் ஆசிரியர்கள் ஆறாவது பாவம் ஓகேங்களா ஒரு ஸ்கூலுக்கு எத்தனை ஹெட் மாஸ்டர் சார் ஒரு ஸ்கூலுக்கு எவ்வளோ வாத்தியார் சார் அப்போ ஆறாவது பாவங்கிறது உத்தியோகம் ஒருத்தர் சொன்ன வேலையை நம்ம சேர்த்து கரெக்டாக சேர்த்து ஆறாவது பாவம் பத்தாவது பாவம் ஆறாவது பாவங்கிறது இங்கிலீஷ் டீச்சர் மேக்ஸ் டீச்சர் அப்படின்னு அதாவது அந்த ஒரு துறைக்கு அவங்க சிறப்பாக இருக்கிறவங்க ஆ நாலாவது பாவங்கிறது எல்லாம் கலந்த மாதிரி அவங்களோட கொஞ்சம் கீழே அஞ்சாம் கிளாஸ் வரைக்கும் அஞ்சாம் கிளாஸ் ஆறாம் கிளாஸ் வரைக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குற வாதியார்கள் நாலாவது பாவம் ஆறாவது பாவங்கிறது அதோட கொஞ்சம் ஹை அதாவது மேக்ஸ் டீச்சர் இவர் மேக்ஸ் மட்டும் தான் டீச் பண்ணுவார் தமிழ் பண்டிட் இந்த மாதிரி ஆறாவது பாவங்கிறது ஒரு துறை சார்ந்த அறிவுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அந்த அதுதான் உத்தியோகம் சொல்லுவோம் அதாவது ஆறாவது பாவம் ஏன் உத்தியோகம்னா உத்தியோகத்தில் எது சிறந்ததுன்னா இந்த விஷயத்துக்கு இவர் தான் இவர் விட்ட ஆள் இல்லை அப்படிங்கிறது ஆறாவது பாவம் பத்தாவது பாவங்கிறது மற்றவர்களுக்கு வேலையை பிரித்து தெரிந்து அதிகாரம் பண்ணக்கூடிய முடிவெடுக்கக்கூடிய பாவம் பத்தாவது பாவம் ஓகேங்களா ஆறாவது பாவத்தை விட பத்தாவது பாவத்துக்கு பவர் அதிகம் இந்த திரிகோண பாவங்கள் ஒன்றை விட ஒன்று வலிமையானது அப்படிங்கிற நோக்கில் ஓகேங்களா அப்போ பத்தாவது பாவம் வீக்காக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆறாவது பாவம் நல்லா இருந்தால் போதும் உத்தியோகத்துக்கு பத்தாவது பாவம் நல்லா இருந்தால் எதுக்கு பிரச்சனைனா நல்ல அதிகார தோரணை இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே சாஃப்டாக தான் அவர் ஒரு ஒரு வேலையை யாருக்குன்னா பிரித்து கொடுக்குறதும் ரொம்ப சாஃப்டாக தான் பிரித்து கொடுப்பார் இந்த பத்தாவது பாவம் கொஞ்சம் மைனஸ் பாயிண்ட் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எட்டு பன்னெண்டை விட அஞ்சு ஒம்பது அவ்வளோ மோசம் இல்லை ஓகேங்களா ஆறாவது பாவமும் ஒன்று அஞ்சுன்னு காமிச்சு தான் பிரச்சனை ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த ஜாதத்துக்கு போயிடுங்க சார் ஓகே சார் ஆ ஆ ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் ஏன் சார் பொருளாதாரம் ஆ ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் கொஞ்சம் பாதிப்பு தரும் சார் இருந்தாலும் லக்னத்துக்கு பிரச்சனை தராது இப்போ ஏழாவது பாவம் ஆறு தொடர்பு கொள்ளும் போது ஏழுக்கு பன்னெண்டாவது பாவமாக போயிருந்தால் கொஞ்சம் பிரச்சனை தரும் நாலு பத்துங்கிறது அவ்வளோ பிரச்சனை தராது நாலு பத்துங்கிறது ஏழாவது வீட்டை கெடுக்கிற மாதிரி வரலை இல்லை அதாவது என்ன சார் லக்னத்துக்கு ஒரு விளைவு அந்த பாவத்துக்கு விளைவு சார் பாதிப்புங்கிறத நமக்கு கட்டுப்பட்டுருப்பாங்கன்னு எடுத்துக்கிறோம் சார் அதாவது சுக்கரனும் நம்ம கெட்டு போயிருந்தால் தான் அது பாதிப்பு அதாவது நம்ம ஏழாவது பாவம் எட்டு தொடர்பு கொண்டால் தான் மனைவிக்கு நிறைய வைத்திய செலவு தொந்தரவுகள் இதெல்லாம் அதிகமாக வரும் ஏன்னா லக்னத்துக்கு அது நேரடியாக பாதிக்குது ஏழாவது பாவம் ஆறுன்னும் போது மடை மனைவியை அடக்கி ஆழ்வார்னு எடுத்துக்கணும் மனைவி வந்து மிஸ்மேட்சாக இருப்பாங்க அதாவது யார் யாருக்குன்னா ஏழாவது பாவம் ஆறு தொடர்பு கொள்கிறதோ அவங்க ஜாதகத்தில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணத்துக்கு மனைவியும் கணவன் ஒன்றா இருக்கும்போது சா சாதாரணமாக வந்து சாப்பிட்டு போகிறோன்னு சொல்லுவான் என்னையா மேட்சிங்கு மாப்பிள்ளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வயசான மாதிரி இருக்காது தலைக்கு டை கூட அடிக்கலை என்ன கல்யாணம் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல பொண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பொண்ணாக இருக்குது மாப்பிள்ளை அவ்வளோ பிளாக்காக இருக்கார் பொண்ணு இவ்வளோ கலராக இருக்குது இல்லை மாப்பிள்ளை இவ்வளோ கலராக இருக்கார் பொண்ணு பிளாக்காக இருக்குது மாப்பிள்ளையோட பொண்ணு ஒசரமாக இருக்குது இது மாதிரி பார்த்த உடனே ஒரு குறையை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சார் அதாவது ஆ வாங்க சார் வாங்க சார் நல்லா இருக்கீங்களா ஓகே சார் அது பார்த்த உடனே ஒரு குறையை தெரியுற மாதிரி இருக்குது சார் ஏழாவது பாவங்கிறது ரெண்டு பேரும் பார்த்த உடனே ஒரு குறையை சொல்கிற மாதிரி இதுக்கு அதுக்கும் ஒரு சமமாக இல்லாத மாதிரி ஒரு தோணும் பொண்ணு படிச்சிருக்கு மாப்பிள்ளை படிக்கல பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க பெரிய ஆள் மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க சாதாரண ஆள் இந்த மாதிரி இன்பேலன்ஸ் ஏழாவது பாவங்கிறது இன்பேலன்ஸ் ஏழாவது பாவம் ஒன்று ஏழுனா நல்ல பொருத்தமான ஆளுங்க பாடுவாங்க அதே ஜாதகத்தில் சுக்கரன் கெட்டு போச்சுன்னா கணவன் வெளி பார்வைக்கு அவங்க நல்லா இருப்பாங்க கணவன் மனைவிக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே அப்பப்போ சண்டை சச்சரவுகள் வரும் அதுக்கப்புறம் அது துணை நிற்கக்கூடிய பாவங்கள் தசா ஐந்தாவது வீடு பதினோராவது வீடு லக்னம் இது மாதிரி பல ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம ஒரு பாவம் கெட்டு போச்சுன்னா அது அப்படியே கெட்டுறாது அது இன்னும் சில ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது நிறைய கதவுகள் மூடப்படும் மூடப்படும் போது தான் என்ன ஆகுதுன்னா காற்று வராமல் போகுது இல்லை இங்கே நிறைய கதவு இருக்குது இல்லையா அந்த இந்த இடத்துல இதில் மெயின் கதவுங்கிறது இது இதுதான் ஏழாவது பாவம் அந்த கதவு சுக்கரன் ரெண்டும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கணும் உள்ளே வர முடியாதா இந்த
சொல்லுங்க சார் வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு சார் ஏன்னா ராகு வந்து நல்லா இருக்கு தல வெளிநாட்டு கம்பெனினா ராகு தான் வெளிநாட்டுக்கு காரகம் ஒன்பதாவது பாகம் வந்து மூணு ஏழு ஒன்பதுங்கிறது நல்லா இருக்கு இது சந்திரனா இருக்கிறதால அடிக்கடி மாறக்கூடிய அமைப்பு நிச்சயம் வெளிநாடு போவார் ஏன்னா ராகு வந்து பத்தாவது விட்டு காமிக்குது அப்போ வெளிநாட்டு ஜீவனம் அப்படிங்கிறது இவருக்கு இருக்கு இப்போ நடக்கிற புத்தி சுக்கர புத்தி இது இதுக்கப்புறம் சூரிய புத்தி வருது இல்லையா இந்த சூரிய புத்தி கூட சாதகமாக வெளிநாட்டு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுவார் இல்லைனா ஏன் அப்படின்னா வெளிநாட்டில் போயிட்டு ரொம்ப நீண்ட நாட்கள் இருக்கிற அமைப்பு கம்மி ஏன்னா பன்னிரெண்டா பனிரெண்டாவது பாவங்கிறது அங்கேயே க்ரீன் கார்டு வாங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அமைப்பு அது பனிரெண்டாவது பாவங்கிறது ஒன்று அஞ்சுன்னு தொடர்பு கொண்டதால் அங்கேயே க்ரீன் கார்டெலாம் வாங்க முடியாது போயிட்டு போயிட்டு வரமாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இருந்தாலும் ராகு நல்லா இருக்கிறதால வெளிநாட்டு ஜீவனம் சொல்லலாம் அதாவது கம்பெனி வெளிநாடாக இருக்கும் வெளிநாட்டை சார்ந்து அங்கேருந்து வரக்கூடிய மணி வந்து டாலராக வந்து இங்கே வரும்போது பணரா வர பணமாக வர மாதிரி இருக்கும் ஆயிட்டா இப்போ எந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறார் சார் ஸ்ரீபெருமுதல் ஃபாரின் கொலாபரேஷனா ஆ சரி சார் பெரிய கம்பெனி ஃபாரின் கொலாபரேஷன் இருக்கா அப்போ அவ்வளோதான் சரியாக போச்சு அது பொதுவாகவே இந்த நாலு பத்து நாலு பத்து அப்படின்னா முப்பதாவது விட நாலு பத்து ராகு நாலு பத்துனாவே நாம் இங்கிருந்து வெளிநாட்டில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சார் நாலாவது பாவம் ஒம்போதுக்கு பன்னெண்டாவது பாவமாக இருக்குது தலை ஓகேங்களா அதில் வெளிநாட்டுக்கு போகிறத ஒரு தடையை காமிக்கும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சார் அடுத்த ஜாதகம் இது பொண்ணுசாமி யார் சார் பரடி அவரு ஒருவேளை லேட்டாக ஒரு வாரம் நினைக்கிறேன் அடுத்த ஜாதகம் தோணா போய் பொண்ணுசாமி யாருன்னு தெரியலையே இங்கே ஃப்ரெண்ட்ல உட்காந்துறா சார் அவர் இங்கே யார் பொண்ணுசாமி யார் சார் இல்லை எப்படி பணம் கொடுத்து தான் போட்டிருக்காரு ஆ வாங்க சார் சார் பொண்ணுசாமியா இப்படி சார் வயசு தொண்ணூற்றி ஒம்பதுரா சார் அரை நிமிஷம் முன்னாடி வந்திருக்கலாம் இல்லை அண்ணா அரை நிமிஷம் முன்னாடி வந்தால் நூறு ஆகிட்டு இருக்கோம் ஓகே சார் இங்கே இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சார் இது மேலோட்டமாக பாருங்களேன் இப்போ போன ஜாதகத்தையும் வினோத் அப்படிங்கிற ஜாதகத்தையும் இந்த ஜாதகத்தையும் ஒரு கம்பேர் பண்ணுங்க சார் ரெண்டு ஜாதகத்தில் எது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் சார் ஓகேங்களா எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு சார் சொல்கிறதுக்கு இது ஒரு பார்வை பார்த்தா போதும் சார் நம்ம வந்து உள்ளே போயிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு எது பண்ணுறாரு அதெல்லாம் அப்பாற்பட்ட விஷயம் ரெண்டு குழந்த பிறகுது ஏன் நான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எட்டு பன்னெண்டுகள் நிறைய இருக்கு ஐந்து ஒம்பதுகள் நிறைய இருக்கு எட்டு பன்னெண்டும் ஐந்து ஒம்பதும் வரும்போது நமக்கு அதாவது பொண்ணுசாமிங்கிற ஜாதகம் டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் எழுதிடலாம் டேட் ஆஃப் பர்த்து இருபது பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று டைம் வந்து ஆறு மணி ஐம்பத்தைந்து நிமிடம் நாற்பத்தஞ்சு செகண்டு பிஎம் ஊர் வந்து புது சத்திரம் நாமக்கல் நாமக்கல்ங்கிற ஊரில் புது சத்திரம் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் வரு 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 சார் வரலாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சார் அதாவது பத்து கிலோமீட்டர் இருக்கிற எல்லா ஊரையும் போட்டிருக்கோம் சார் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு லட்சத்து இருபத்தெட்டு லட்சத்துக்கு மேலே ஊர்களை போட்டிருக்கோம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஊரில் கிட்டத்தட்ட பத்து கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஊர் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு வந்துட்டுருக்கோம் ஆக்சுவலாக அதில் அதை வெது எதுவோ அதை எடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் புதுசாக கூகுளில் போயிட்டு அந்த ஊரோட லேட்டிடியூட் லே லாங்கிட்டியூட நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா போட்டுக்கலாம் எல்லா பத்து கிலோமீட்டருக்கு உள்ள ஊர் கிட்டத்தட்ட இருக்கும் அதிகபட்சமாக பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் வச்சுங்களேன் எல்லா ஊரும் கிட்டிருக்கும் பாலைவனெல்லாம் கணக்கு இல்லை நமக்கு இந்த சகாரா பாலைவனத்தில் ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்குள்ளே ஒரு ஊரும் இருக்காது நம்ம அதெல்லாம் போட்டிருக்க மாட்டோம் ஓகேங்களா அண்ணா எப்போ இருக்கே சார் எப்போ மெரிஸ் தானே இது இருக்கே சார் பஞ்சாங்க இருக்கே சார் 
இல்லை அது நம்ம போடலை சார் அது யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அதாவது நாம் வந்து ரொம்ப மெத்தட் ராஜா போயிட்டு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு எப்பயுமே ரிசன் போட்டால் வாங்குறதுக்கு ஆள் இருப்பாங்க எப்பயுமே ஒரு வியாபாரம்னா வாங்குறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னா வியாபாரத்தில் தோற்றுருவோம் நாம் எப்பயுமே தோக்குற பிஸ்னஸ் பண்ணுறதே இல்லை ஓகேங்களா இப்போ இந்த கிளாஸ் கூட வரேன் சார் இப்போ ஆளுக்கு மூவாயிரம் கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள் இப்போ எனக்கும் ரிஸ்க் இல்லை உங்களுக்கும் ரிஸ்க் இல்லை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறவருக்கு ரிஸ்க் இல்லை ஃப்ரீன்னு சொன்னால் முடியுமா அது முடியாது அதிகமாக பணம் வாங்கினாலும் உங்கள் யாரும் வரமாட்டாங்க அப்போ நம்ம தொழிலுங்கிறது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு தரப்பும் நல்லா இருக்கணுங்கிறது தான் நம்மளுடைய நோக்கமே இப்போ இது எப்பயுமே ரேசுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ப இப்போ பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் நீங்கள் போடுறீங்கன்னா அது ரொம்ப காஸ்ட்டு செலவாகும் ரெண்டாவது அது யாரும் வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாம் சாஃப்ட்வேர்லேயே வந்துடுது தேவையில்லை பருஷ பஞ்சாங்கிறது ஒன்றா அது ஒன்றா தேவைப்படும் நமக்கு ஏன்னா இப்போ அடுத்து இப்போ இன்றைக்கி வந்து எத்தனை மணிக்கு உங்களுக்கு சப்ளாடு மாறுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் போய் இன்றைக்கி எதிர்காலத்தை தான் பார்ப்பீங்க பஞ்சாங்கத்தை வச்சுட்டு கடந்த காலத்தெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சாஃப்ட்வேர்லாம் வராத போது இப்போ எல்லாமே வந்துட்டு தானே நீங்கள் சாஃப்ட்வேரில் போய் பார்த்துட்டு போகிறீங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பஞ்சாங்கிறது உங்களுக்கு டெய்லி எப்பப்போ அந்த சப் ஸ்டார்லாட்லாம் மாறுது சப்ளாட்லாம் மாறுது அப்படிங்கிறதுக்கு Oh, 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 oh.